Dein altes Notebook ist in die Jahre gekommen und Windows oder macOS machen keinen Spaß darauf? Hier habe ich ein Projekt für dich. Du kannst Chrome OS Flex installieren. Es läuft richtig schön schnell auch auf den alten Laptops und PCs und haucht ihnen so neues Leben ein. In diesem Video zeige und erkläre ich, wie man ganz einfach und schnell das alte Gerät wieder fit für den Alltag macht. Das geht beispielhaft sogar mit dem Lenovo R61 aus dem Jahr 2008, aber genauso auch mit vielen anderen Laptops und Notebooks ab 2010. Du brauchst einen Computer mit Internetverbindung, den Google Chrome Browser, einen USB-Stick mit 8 GB, ca. eine Stunde Zeit, ein Gerät, das vom Betriebssystem unterstützt wird, eine Liste dazu findest du auf der Homepage von Google und ein Google-Benutzerkonto. Dabei gehen fast alle Notebooks ab 2010, aber auch viele, die noch älter sind. Ein Intel- oder AMD-Prozessor mit 64-Bit sollte vorhanden sein, 4 GB RAM werden empfohlen, 16 GB Speicherplatz auf der Festplatte und eventuell Zugang zum BIOS oder UEFI des Computers bzw. Laptops. Zuerst installierst du den Chrome Browser, falls du ihn noch nicht hast. Danach navigierst du zu der Internetseite, auf der man Chrome OS Flex herunterladen kann. Du findest dazu auch einen Link in der Videobeschreibung unten. Auf dieser Seite erhältst du alle Informationen, die du brauchst und auch Links für die Erstellung eines Installations-USB-Sticks. Wenn du als Privatperson Chrome OS Flex ausprobieren willst, dann brauchst du dich nicht zu registrieren und kannst den Link anklicken. Auf der nächsten Website findest du unten auch nochmal die Informationen zu den kompatiblen Systemen. Hier werden auch noch einzelne Grafikprozessoren genannt, die nicht unterstützt werden. Im zweiten Schritt musst du die Erweiterung Programm zur Chromebook-Wiederherstellung hinzufügen und aktivieren. Auf Englisch heißt es Chrome Recovery Utility. Das bekommst du, indem du im Chrome Web Store nach dieser Erweiterung suchst, sie installierst und anschließend mit Hilfe des Reglers aktivierst. Auf der schon genannten Seite von Google findest du praktischerweise auch passende Links, damit es schnell geht. Als drittes startest du die Erweiterung Programm zur Chromebook Wiederherstellung und es kommt ein Pop-up Menü. Hier wählst du einfach beim Hersteller Chrome OS Flex aus und anschließend beim Produkt das gleiche. Wenn du auf Weiter klickst, erscheint das Auswahlmenü für deine Laufwerke. Hier wählst du einen formatierten USB-Stick aus und klickst auf Jetzt starten. Je nachdem wie schnell dein Rechner und dein Stick sind, kann es etwas länger dauern, aber am Schluss hast du einen USB-Stick mit einem Chrome OS Flex Installationsmanager. Jetzt kannst du den Stick an deinem alten Laptop anstecken und ihn starten. Drücke beim Start mehrmals auf die F12-Taste oben, bis das Bootmenü erscheint. Wähle hier deinen USB-Stick mit Chrome OS Flex aus. Danach sollte das Betriebssystem laden und du hast die Möglichkeit, es entweder zuerst zu testen oder es gleich zu installieren. Falls dein Stick nicht startet, musst du eventuell die Secure Boot Einstellung im BIOS bzw. UEFI deaktivieren. Dazu drückst du nach dem Start mehrmals auf die F1-Taste wenn du auch einen Lenovo Laptop hast. Bei anderen Marken gibt es andere Tasten. Hier ist eine Übersicht. Im BIOS suchst du nach den Sicherheitseinstellungen und dort die Option Secure Boot, die du deaktivieren musst. Bei manchen Laptops, insbesondere bei älteren Modellen, schaut man auch danach, ob man die F12 Boot Option aktiviert hat und ob der Security Chip deaktiviert ist. Danach speicherst du und fährst den Rechner neu hoch. Gehe mit F12 ins Bootmenü, wähle den Stick und los geht's. Nach dem ersten Start kannst du zunächst wählen, ob du das System testen willst oder gleich zur Installation fortschreiten möchtest. Ich empfehle den Test, so kann man sehen, ob Chrome OS Flex mit der Hardware zurechtkommt, zum Beispiel ob es schnell genug ist, ob es Ton gibt, ob die Webcam erkannt wird und so weiter. Ist der Test vielversprechend, kann man zur Installation übergehen. Das dauert ca. 20 Minuten und nach einem automatischen Shutdown ist das Notebook startklar. Wenn Chrome OS Flex gestartet ist, 
kannst du dich entweder unverbindlich als Gast einloggen und die Basisfunktion erkunden oder dich gleich mit deinem Google-Konto einloggen und den vollen Funktionsumfang nutzen. Es ist schön schnell und aufgeräumt. Zahlreiche Google-Programme sind vorinstalliert, zum Beispiel der Chrome-Browser, Google Maps, Google Docs für die Textverarbeitung, YouTube und viele mehr. Wer nichts gegen die Nutzung von Google hat, findet hier ein eben vollständiges, schlankes Betriebssystem. Ich persönlich würde gleich einige Anpassungen im Datenschutz vornehmen, zum Beispiel bei den Einstellungen nur eingeschränkte Informationen an Google zu schicken und vor allem würde ich die Suchmaschine auf Startpage wechseln. Dazu navigiert man einfach zu startpage.de und klickt dort auf die vorgeschlagene Installation. Um die großartige Suchmaschine Startpage zum Standard in Chrome einzustellen, muss man die Verwaltung der Suchmaschinen aufsuchen und dort Startpage aktivieren und mit einem Rechtsklick auf die drei Pünktchen rechts als Standard festlegen. Danach wird jede Suche über die Startpage geleitet. Außerdem würde ich noch Hublog Origin als Werbeblocker installieren, um es etwas übersichtlicher beim Browsen und Videostreaming zu haben. Was denkst du? Sind das sinnvolle Erweiterungen? Welche würdest du noch vorschlagen? Hoffentlich hat es für dich mit der Installation geklappt. Wenn es gut ging, lass ein Like, einen Kommentar und gerne auch ein Abo da. Wenn es Probleme gibt, schreib in den Kommentaren, vielleicht kann ich helfen oder jemand anderes hat eine Lösung parat. Viel Spaß mit Chrome OS Flex, danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.